No tak my jsme si na začátku říkali vlastně, že by bylo zajímavé udělat bienále, které není, nemusí být poplatné nějaké kulturní politice nebo nějakému, řekněme, požadavku turistické atraktivnosti, ale bienále, které vlastně přináší nějakým způsobem experimentální a sociálně závažné práce. Na výstavě Pojď blíž je asi 35 umělců, z nich 12 vlastně dostalo zadání na to, aby vytvořili novou práci. Ta výstava probíhá na třech lokacích, čtyřech. Probíhá v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy, v takovém tradičně galerijním prostředí, kde hodně pracujeme taky s archívem nejenom Galerie hlavního města Prahy, ale i Muzea romské kultury nebo Národní galerie. Potom vlastně probíhá v prostorách Holešovické tržnice, kde ty díla spíš jsou víc site specific a nějak přímo nebo nepřímo reagují na ten kontext té tržnice, která je v procesu nějaké proměny a plánuje se její rekonstrukce a taková zásadní proměna. Třetí lokací je hotel Panorama společně s Domem bytové kultury, kde je to lokace jediného díla Jespra Alvera a Izabely Krosové. Výstavu provázela celá řada performancí a časově specifických, řekněme, aktivit. Bylo to veřejné slyšení Institutu úzkosti. Je tu i část výstavy vlastně Atelier nevratné změny, která se mění a rozrůstá vlastně po dobu trvání celé té výstavy. Vlastně ta výstava má takový komunitní rozměr, kdy v Tahošecké tržnici je takový prostor kolektivu Mothers Art Lovers, kde se odehrávaly různé živé diskuze, ale i program pro děti a právě potom probíhaly ve spolupráci s různými neziskovkami workshopy. Pro nás bylo i důležité ta díla nějakým jednoduchým způsobem jakoby medializovat a proto jsme udělali dostupného průvodce, kde vlastně každé to dílo má svůj komentář a je to nějakým způsobem jakoby potřeba vlastně tomu divákovi jednoduchým způsobem komunikovat s ním a, a přibližovat mu vlastně věci, které vždycky mu nemusí být úplně třeba blízké. Pro nás bylo také důležité, že ta výstava komunikuje na různých úrovních. Je tady reader, který vlastně je takovým jakoby intelektuálním zdrojem té výstavy, kde jsou různé eseje, pak je výstava, pak je ten komunitní program, který zase uslovuje jiné typy diváků a pak jsou třeba různé participativní aktivity, jako například projekt ukrajinského umělce Volodymyra Kuzněcova v podchodu u Holešovického nádraží, kterého se mohl vlastně zúčastnit i náhodně kolem jdoucí. Tématem té výstavy je otázka péče v, v její rozporuplnosti a složitosti a komplexnosti, otázka nějaké empatie. Řada těch děl zprostředkovává nějakou zkušenost, která je nějak třídně, genderově, kulturně podmíněná a vlastně snaží se tu zkušenost komunikovat napříč těmito rozdíly, napříč rozdíly v genderu, třídě nebo, nebo kultuře. Návštěvy cizích domů vyvolávají obavy. Obavy a rozpaky. Buď vás hned vyhodí ode dveří, protože předpokládají, že se budete chovat nějak závadně. Nebo vás srdečně zvou. Sotva jste ale uvnitř, chtějí, abyste konečně odešli. A tady, tady stojíme zrovna před, před prací Ragnara Kjartansona. On o ní mluví, že, že jde o jakési živé obrazy. A on vlastně ty obrazovky nainstaloval tak, jak se instalovala například výstava salonních maleb. K jejíž tradici se, se Kjartanson odvolává a jakoby zobrazovala spokojený život aristokratických vrstev v té době. Tady Kjartanson podle názvu naopak zobrazuje vlastně touhy obyvatel západu. Ukazuje vlastně, jak si člověk představuje spokojený život a spokojenost jako dětskou párty v Bavorsku nebo jako výlet na, na švýcarském jezeře na motorové lodi. A vlastně jeden obraz, který to narušuje trošku nebo pointuje, je vlastně hořící chata v lese, která tam je jako nějaké enigma, jako nějaká záhada toho vlastně, že, že celý svět vlastně je spokojený, zatímco někde hluboko v lese hoří chata. V nějakém dialektickém vztahu k tomuto dílu je dílo sousedící od 
umělkyně Candy Sprite, které se nazývá Porod, anglicky Labor. Je to video instalace. V té video instalaci může být jenom čtyři lidi v jeden čas a divák se ocitá ve velice blízké, až takové intimní blízkosti vůči obrazu rodícího těla v té poslední fázi porodu, kdy, kdy matka vytlačuje vlastně dítě ven. A ty videa jsou ještě vlastně natočené pospátku, takže vidíme, jak, jak to dítě je vcucnuto zpět. Ta videoinstalace nějak tematizuje absenci v obrazu porodu v moderním západním umění. Pracuje s nějakou tradicí feministické science fiction, která se často tematizuje sexuální reprodukci. Ta umělkyně představuje na plakátu u té videoinstalace takový scénář budoucnosti, kdy tady vládne matriarchát, který místo jako naše společnost vysílá nějaké vojáky do, do, do boje, aby ochránila tu společnost, tak ten matriarchát vysílá vlastně dobrovolnice ženy, který ty zločince nebo lidi, kteří tu komunitu nějak ohrožují, dobrovolně jakoby cucnout zpátky do svojí děl, dělohy, kde pak je ten plot jakoby potracen. A možná jedno z těch děl té výstavy taky jakoby imaginativně zobrazuje to téma, a je to práce Renate Lorenz a Pauline Baudry, kde vlastně dva, dva hlavní hrdinové mluví skrze oponu, vlastně mluví za oponou. No a smyslem téhle té výstavy je právě vlastně poodhrnovat nebo poukazovat na to, že vlastně ty zkušenosti, které tady vlastně na té výstavě ten divák uvidí, s kterými je konfrontován, často jsou právě jakoby v té společnosti vnímány skrze nějaké opony vlastně představy o, o těch menšinách, právě představy třeba o, o, o genderu, o sexualitě, o třídách, o tom vlastně, jak ten svět je konstruován a lidi vlastně mají své a priorní představy a kolikrát se neptají vlastně, jaká je ta, jaká je ta zkušenost autentická vlastně těch lidí, kteří, kteří tyhle problémy žijí. Takže smyslem téhle výstavy je vlastně ne tu oponu strhnout, to asi vždycky úplně nejde, ale minimálně jakoby vlastně ji nasvítit a nebo, nebo jakoby poodhalit v těch místech, kde to jde vlastně.